కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్న టైంలో కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో ఒక్కొక్కను మనం ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక్కొక్క ఆలోచన ఒక రకంగా ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చొని ఏం చేయాలని తెలియదో లేదంటే ఇంకేంటో తెలియదు కానీ కరోనా వ్యాప్తి ఎలా జరుగుతోంది దోమ వల్ల చీమ వల్ల ఏగ వల్ల కరోనా వస్తుందా రకరకాల ప్రశ్నలు అయితే ఈ పిశాచి వైరస్ కంటికి కనిపించదు అనేది మాత్రం చాలా నిజం భూతద్దం వేసి వెతికినా సరే కనిపించదు సూది మొన మీదనే కోట్లాది కరోనా వైరస్ క్రిములు కొలివి తీరి ఉండే సత్తా ఈ కరోనా వైరస్ సొంతం అనేది ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలి సూది ఎంత సన్నంగా ఉంటుందో సూది మొన ఆ సూది మొన మీద కొన్ని కోట్ల క్రిములు దాగి ఉంటాయి అంట అది ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు బయట పెడుతున్న నిజాలు అలాంటి అతి సూక్ష్మమైన వైరస్ మనిషి మీద పగబట్టిన సమయం ఇది దాని అంతు చూసేందుకు మనిషి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అన్ని ఎన్ని కావు ప్రభుత్వాలు కూడా ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతుందో దీని మీద అంటే తన మానాన తాను ఉండకుండా ప్రపంచం మొత్తాన్ని నాశనం చేసే ప్రయత్నం ఈ కరోనా చేసిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాలు దాన్ని అరికట్టేందుకు లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి ప్రస్తుతం దేశంలో ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ నడుస్తుంది ఇలాంటి వేళ ఇంట్లో ఉన్న చాలా మందిలో కొత్త కొత్త సందేహాలు తమకు వచ్చిన సందేహాలను తీర్చుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న మాధ్యమాలను చూస్తున్న కొన్నింటి విషయాల్లో క్లారిటీ రాని పరిస్థితి దీంతో సందేహం అనేది అంతవరకు ఎక్కువైపోయి రోజు రోజుకి అంతకంతకు ఎక్కువైపోయి ఆందోళనకు గురి అవుతున్న వేళ చాలా మంది ఆందోళనతో భయపడిపోయి భయాన్ని పెంచేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు వాస్తవానికి ఇంట్లో ఉన్న వారికి డౌట్ విపరీతంగా వేస్తుంది ఇవాళ రోజున ఇళ్లలో ఈగలు దోమలతో పోలిస్తే అసలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈగలు తక్కువ కానీ దోమలు చాలా ఎక్కువ వీటి కారణంగా ఇప్పటికే చాలా జబ్బులు వస్తున్నాయి మనకి మలేరియాలు కానీ రకరకాల డెంగ్యూ వంటి ఇవన్నీ అయితే ఇంట్లో ఉండే మనిషిని ఈ దోమ కుట్టినప్పుడు ఏం జరుగుద్ది కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలు తీసే వరకు కూడా వెళ్తుంది డెంగ్యూ ముదిరిన ఈ మలేరియా రకరకాల వ్యాధులు ఇలాంటి వేళ దోమ కాటు కారణంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందే వీలుందా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక ప్రశ్న అయితే చాలా మందికి ఈ సందేహం రావడంతో ఒక క్లారిటీ కూడా కేంద్రం ఇచ్చింది దోమ కాటు కారణంగా ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందదు అని చెప్పి స్పష్టం చేసింది అదే సమయంలో ఏగతో కూడా వ్యాపించే అవకాశం లేదు అని ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే ప్రతిరోజు మనం ఏంటది తీసుకునే ఆల్కహాల్ ఏదైతే ఉందో అది తాగడం వల్ల కరోనా రాదన రాదు అనే వాదన కూడా ఉంది అది కూడా సరికాదు అదంతా కంప్లీట్ గా ఒక అసత్య ప్రచారం అని చెప్పి కూడా కేంద్రం తేల్చిపడేసింది సో అలా వస్తుందో లేదంటే ఎలా వస్తుందో అనే సందేహాలను వదిలేసి ఎంచక్క ఇంట్లో కూర్చొని ఆ శుభ్రత పాటించే విషయంలో మీరు కూర్చునే సోఫా దగ్గర నుంచి మీరు కూర్చునే కూర్చీ దగ్గర నుంచి మీరు కాలు పెట్టే నేల దగ్గర నుంచి ప్రతి దాన్ని శుభ్రపరచండి మీరు టచ్ చేసే ప్రతి స్టీల్ పాత్రలు కానీ మీరు తినే అన్నం కా స్పూన్ కానీ కంచెం కానీ ప్రతిదీ మీ చేతుల దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోండి అప్పుడు ఏ మహమ్మారి వైరస్ మీ ఇంటి దరిదాపులకు కూడా రాదు అంతే తప్ప దోమ వల్ల వస్తుందా చేమ వల్ల వస్తుందా ఏగ వల్ల వస్తుందా ఇటువంటి ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో పెట్టి ప్రజలను భయభ్రాంతులు గురి చేసి ఇంకా అది ఎక్కువ చేయకుండా ఉండాలి అందుకే కేంద్రం కూడా క్లారిటీ ఇచ్చింది దోమ వల్ల కానీ ఏగ వల్ల కానీ చీమ వల్ల కానీ ఈ వైరస్ వచ్చే ప్రసక్తి లేదు అనేది సో టేక్ కేర్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి